sovrintendente maceratese doc al Macerata Opera Festival nell'anno del centenario dello Sferisterio, una quadratura impeccabile. <ride> eh, sì, una bella, una bella gioia innanzitutto, e, però anche una bella responsabilità. D'altronde non è che negli altri anni eh, sia più facile mettere in piedi il festival. Eh, Quest'anno ha un sapore del tutto particolare, per mille motivi. Io sono felice di esserci, credo con me, tutti i collaboratori storici dello Sferisterio che se non maceratesi di nascita, ormai lo sono d'adozione, no? ci definiamo tante volte festival a chilometro zero, però è una bella sfida, ma ci piacciono queste sfide. Certo, e ma tu allo Sferisterio come hai iniziato, da dove è iniziata questa storia? <ride> allo Sferisterio ho iniziato con... Tanto non ci sei da cento anni. No, diciamo. per fortuna, <ride> ecco. e, da cento no, ma quasi la mia è la ventinovesima stagione lirica, la prima è stata nel 93. Quindi considerata quindi, anche la giovane età, diciamo insomma, che è sì, una buona diciamo parte che è una buona, una buona parte, la maggior parte della mia vita certo. è stata spesa, quest'anno sono a quota 50 e quindi 29 estati e 29 anni di questi 50 l'ho dedicati allo sferisterio. E, ma cominciando un po' come tutti da, dalla gavetta quindi era la prima stagione dell'associazione prima c'era la gestione diretta comunale e pertanto l'associazione aveva bisogno di supporti per il periodo estivo e ci sono capitato anch'io tra questi supporti c'era Claudio Razzi, sovrintendente insomma è stato un bel incontro sia con quel mondo che con la direzione del teatro e poi via via passando attraverso un po' tutti i settori tutti, eh, tutti tutti gli uffici, tutte le specificità, eh, oggi dirigo il teatro insomma, con un bel bagaglio alle spalle. E se dovessi scegliere un anno che particolarmente ti è rimasto nel cuore o comunque un episodio che ti ha eh, segnato positivamente, quale scegliere? Domanda difficilissima per vari motivi. Uno perché sarebbero molti tra cui è difficile scegliere, no? come quando ti chiedono lo spettacolo più bello eh, a cui hai assistito o che hai realizzato. E... Ma io penso sempre l'ultima stagione, cioè per me è la, il, il ricordo a cui sono più affezionato è sempre il presente. Quindi diciamo che stiamo facendo lo switch in questo momento tra il Don Giovanni eroico dell'anno scorso e la Ida che ieri sera per, con l'anteprima giovani è stata presentata al pubblico. E come è andata questa anteprima visto che ancora insomma, non, non ne sappiamo nulla? È andata bene. È andata bene, è stato, ripeto, molto molto emozionante, molto motivante e ci riagganciamo alla prima cosa di cui, che mi chiedevi, cioè il, il senso di questo centenario. Allora, mettere in scena in periodo di Covid una Ida è già accettare una sfida che se non ci fosse stato il centenario nessuno l'avrebbe fatto, non, non sarebbe stato neanche necessario. Invece è stata proprio eh, un'urgenza, un una necessità, quella di eh, rispettare questo impegno con cent'anni fa e, ed, esserci, ed esserci con Aida, non solo come festival. Quindi un lavoro enorme per la quantità di persone coinvolte, eh, orchestra e coro numerosi, ma anche in palcoscenico, dai, oltre al cast, i balderini, i 100 cittadini, che sono rimasti 32, però legando un'esperienza importante a quella del 2018 che aprì questo ciclo artistico. E proprio per dare il senso di uno spettacolo che viene fatto dalla città, che piano piano viene assemblato dalla città, come fu la Ida nel 21, in cui eh, qualche tempo tappezziere, si inventò scenografo realizzatore, qualche carpentiere è diventato no, macchinista e via di seguito. Ecco, questo senso della grande partecipazione della città era proprio una delle sfide eh, che volevamo portare a casa con questa Ida, quindi esserci con Aida, con un progetto molto bello, ma poi artisticamente ognuno farà le sue valutazioni, verrà presentato alla stampa, al grande pubblico, abbiamo quattro recite, e ne potremo parlare a lungo. Io personalmente sono molto soddisfatto da tutti i punti di vista, artistico, tecnico, organizzativo, e di, di esserci presentandoci in questo modo vado orgoglioso. 
L'organizzazione in tempi di Covid è difficilissima sul palco, ma è anche eh, difficile dal punto di vista degli spettatori. Eh, comunque si indossano ancora le mascherine no? per assistere allo spettacolo. Come vi state muovendo? Eh, ieri abbiamo fatto fatica, nel senso disciplina massima, non ho visto nessuna situazione eh, fuori dalla, cor dal corretto utilizzo di tutte le precauzioni. Però era palpabile una certa fatica perché stare all'aperto, parlo dal punto di vista del pubblico, stare all'aperto con la mascherina, per, distanziati da tutti, fermi, con posizioni di, di grande comfort, no? gli, gli spazi allo sferisterio sono stati ampliati già dall'anno scorso, no? avevamo rivisto tutta la pianta e via di seguito, è, è un po' un non senso e d'estate col caldo finalmente ci mettiamo la firma perché la settimana d'apertura di Don Giovanni l'anno scorso fu, sembrava di stare veramente nella Mittel Europa da, da, da quanto era freddo e, però è stato, è stato faticoso ho visto le persone affaticate anche mentalmente non solo fisicamente e noi stessi che siamo abituati perché sono due mesi che lavoriamo tutti i giorni con le mascherine eh, ieri abbiamo cominciato ad accusare un po' il colpo, ma d'altro canto ad ora la, la normativa è questa, sebbene aspettiamo modifiche, speriamo migliorative nel giro di un paio di giorni. Le condizioni di sicurezza allo sferisterio, ecco questo sì ci tengo a dirlo, ci sono, sono massime, non è la mascherina che fa la differenza, ci sono le distanze, c'è eh, un grande presidio di tutti i percorsi, le code all'accesso praticamente non si verificano grazie a una grande quantità di personale impiegato, eh, la sicurezza è massima. Massima, mascherina o non mascherina, siamo all'aperto. Bene, e il, la domandona che eh, negli ultimi, nelle ultime ore, diciamo così, si è concretizzata eh, per delle indiscrezioni che si sono un po' diffuse nel, nel settore dell'opera della lirica. Eh, Luciano Messi vede un futuro all'Arena di Verona? Ma guarda, io ieri sera stavo guardando l'anteprima con... Eh, dei colleghi, eh, lasciandomi proprio trasportare dall'emozione dall di questo primo momento eh, operistico a tutto tondo col pubblico nell'arena e, e quindi ero proprio assorto. A un certo momento ho sentito vibrare il telefono che per ovvi motivi legati a eventuali problemi devo tenere acceso anche durante le, le rappresentazioni. La prima vibrazione l'ho ignorata, la seconda la stessa cosa, poi mh, cominciavano ad essere tante tutte in fila, ho estratto il telefono per controllare cosa fosse successo, era la diffusione di questa notizia, ecco, per cui eh, da, da questa risposta capisci eh, quanto io sia al corrente di questa cosa, poi non, non vuol dire nulla, ma magari, eh, magari se ne parla, magari non a Verona, da altre parti, non sarebbe la prima volta. Eh, quello che, che però posso dire è, è che la mia disponibilità a dirigere il teatro io l'ho data allo Sferisterio di Macerata e in questo momento a nessun altro teatro. Poi la nostra, la nostra vita un professionale... Contatto, un, uh, uno scambio magari? No, in questo, in questo caso no, ma in passato è successo tante volte con tanti teatri del... del anche dei grandi blasone, cioè questo è normale nella, nella nostra vita professionale, e in questo caso no, non credo che Verona sia alla ricerca di un sovrintendente tra l'altro, e, e però soprattutto ciò di cui posso essere certo è quello che faccio io almeno fino a lì e, e ripeto al momento la mia disponibilità ce l'ha solamente lo sferisterio. E nel futuro invece che cosa c'è nel futuro di Luciano Messi? futuro professionale lo scopriremo e essere stato 30 anni qua evidentemente è sinonimo del fatto che c'è stata la possibilità ogni volta di aprire dei percorsi nuovi, stimolanti. E io mi auguro che ci sia anche adesso, perché no? Cioè, da ragazzino ricordo gli sport, giocavo a pallacanestro, insomma tutti seguivamo il calcio, eccetera. C'erano ancora i giocatori bandiera, no? tutto sommato, quelli che per una intera carriera giocavano sempre con la stessa maglia. E beh, a me quelli mi sono sempre piaciuti molto. Poi è chiaro che non, non deve essere un obbligo, deve essere una scelta. E, ecco, non, non sarei affatto contrario a che questa scelta si potesse rinnovare di volta in volta, di progetto in progetto, per tutta la carriera. Poi, poi vediamo. È, è comunque un mondo di, di viaggiatori, è comunque un mondo di incontri, è comunque un mondo vagabondo e quindi non sai mai dove ti porta il domani. 
lavoriamo su Logi, che è la parte certa. Certo. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie.